வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தா விகிதம் மற்றும் விகித சமம் சரி இந்த விகிதம் விகிதம் சகமம் அப்படின்ற இந்த தலைப்பு விகிதாச்சாரம் அப்படின்ற இந்த தலைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தலைப்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இது நிறைய இடத்துல நமக்கு தொடர்ந்து கணிதத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பர்டிகுலர் வந்து டிஎன்பிசி நம்ம ப்ரிப்ரேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா வயது கணக்கலில் வரும் காலம் வேலையில் வரும் தொட்டி கணக்கலில் வரும் சராசரியில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த விகிதம் விகிதாச்சாரத்தை பற்றி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால இந்த தலைப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் தொடர்ந்து எல்லா வீடியோங்களையும் சொல்லிட்டு வரேன் நம்ம மேக்ஸ் படிக்கும் போது ஒன்பதாவது பத்தாவது புக்கை டேரெக்டாக எடுத்து அதில் இருக்க மேக்ஸை படித்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சி படிச்சிடறோம் நிறைய நேரங்கள் நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு அந்த பேசிக் எதுனால ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த பேசிக் ஐடியாஸ் தெரியறதில்ல டிஎன்பிசியில் சில நேரங்களில் அதை செக் பண்ணுற மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் இருந்து கான்செப்ட்ஸில் ஏதாவது சம் கேட்டுறாங்க அப்படி கேட்கும் போது தான் நமக்கு இந்த கணக்கு எங்கே இருக்குன்னே ஃபஸ்ட்டு தேடுறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த விகிதம் அப்படின்ற இந்த தலைப்புக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக விகிதம் மற்றும் விகித சமத்துலேருந்து ஒரு வீடியோ போடுறோம் இது என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த ஞாயிற்று கிழமை உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகும் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரத்துக்கான ஃபுல் வீடியோஸ் விகிதம் என்ன என்ன அதில் என்னென்ன தலைப்புகள் இருக்குது ஒவ்வொருத்துக்கு எப்படி கணக்குகள் இருக்குது அந்த கணக்கில் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த விஷயங்களை அந்த வீடியோவில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வெறும் விகிதம்னா என்ன அதோட பேசிக் ரூல்ஸ் என்னெல்லாம் பே பேசிக் ரூலை வச்சு விகிதம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுன்ற பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போது விகிதம் மற்றும் விகித சக அப்படின்ற இந்த விஷயத்தில் ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக நம்ம எங்கே வந்துடலாம் அப்படின்னா இந்த விகிதம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு லெத்தின் மொழியிலேருந்து எடுத்துருக்கிறாங்க லெத்தின் மொழியில் ரேஷியோஸ் அப்படின்றது தான் விகிதம் இது இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொப்போஷியேட் ஆர் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி அப்படின்னு எழுதுவாங்க சரியா இப்போது இது எப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டோட எக்ஸாம்பிளோட விகிதத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலலாம் அம்மா பார்த்திங்கன்னா அரிசி போடுவாங்க இல்லையா மாவாட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கு ஒரு படி அரிசி போட்டால் எத்தனை தண்ணி ஊற்றுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அரிசி உலக வைக்கிறாங்க இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சி அரிசி போட்டாங்கன்னா ஒரு கப் அரிசி போட்டாங்கன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் அதே அளவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நபர்களோட எண்ணிக்கை கூட கூட என்ன பண்ணுவோம் கப்போட அளவை கூட்டுவோம் அரிசியோட அளவு கூட்டுவோம் அரிசியோட அளவு கூட்டும் போது என்ன கூட்டுவோம் தண்ணியோட அளவும் கூட இல்லையா இந்த மாதிரி சொல்கிற இந்த விஷயத்தை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா விகிதம்னு நான் சொல்கிறோம் இங்கே அதை தான் சொல்லிடுறாங்க ஒன்னு இஸ்டு ரெண்டு அப்படின்ற அந்த விகிதத்தை ஒப்பிட்டுருக்காங்க அடுத்து நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா மெயினான விஷயம் அப்படின்னா விகிதத்துக்கு வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா அழகுகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இங்கே பார்த்திங்க எட்டு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் இது ரெண்டுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் விகிதம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா எப்படி வரும்னா எட்டு இஸ்டு நாலு இது வந்து சிறிய இந்த நம்பரை சின்ன நம்பராக மாற்ற முடியுமானா மாற்றலாம் எப்படி ஒரு நாங்க நாங்கள் இரு நாங்க எட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு சரியா ஒரு நாங்க நாங்கு அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று இந்த ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம என்னென்னு எழுதியக்கூடாது அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதியக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா விகிதத்துக்கு என்ன கிடையாது அழகுகள் கிடையாது இது மடங்கு தான் எழுதிஞ்சு இது வந்து அழகு இல்லை இது ரெண்டு கிலோமீட்டர் அங்கே ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குன்றக்காக இங்கேயும் கிலோமீட்டர்னு போடுறக்கூடாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க சரி அப்போ அதே மாதிரி விகிதத்தை என்ன பண்ணணும்னா ஒரே அளவுகளில் அதுக்கு தான் அழகு கிடையாது ஆனால் விகிதம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு அளவுகளும் ஒரே சம அளவாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ரூல் இருக்குது இப்போ இங்கே கவனிங்க நாலு கிலோமீட்டர் இன்னும் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நானூறு மீட்டர் சரியா ஒன்று கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஒன்று மீட்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சமமற்ற அழகுகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது விகிதம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி சமமற்ற அழகுகள் இருந்துச்சுன்னா அது சம அழகுகளாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் ஸோ ஒரு கிலோமீட்டர்ன்றது எத்தனை மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் அப்போ நாலு கிலோமீட்டர்ன்றது நாலாயிரம் மீட்டர்னு எழுதலாமா ஏற்கனவே நானூறு மீட்டர் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே மீட்டரில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு விகிதம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டு ஜீரோ இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோ ஒரு நாங்க நாப் நாலு பத்து நாங்க நாற்பது ஒரு நாங்க நாங்கு அப்போ விகிதம் என்னது பத்து இஸ்ட்டு ஒன்று சரியா ஒவ்வொரு விகி
இது எளிய வடிவம் எளிய வடிவம்னா வரணும்ல இந்த நம்பர் ரெண்டையும் அடிச்சு போட முடியாத அளவுக்கு இருக்க நம்பர் வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஆள் அடிக்கலாம் இல்லையா ஓரன் ரெண்டு இரண்டு நாலு ஓரன் ரெண்டு இதுக்கப்புறம் இதை அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி எளிய வடிவம் வர வரைக்கும் நீங்கள் என்ன அடிச்சுட்டே வரலாம் விதத்தை சுருக்கிக்கிட்டே வரலாம் சரியா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எளிய வடிவம் அப்படின்னா என்னென்னு அதே மாதிரி வேணால் ஒரு மகிழ்ந்து விலை மகிழ்ந்தா வேணால் ஒரு காரோட விலையோ அஞ்சு லட்சம் ரூபா ரொம்ப அஞ்சு லட்சம் ஒரு டூ வீலரோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் சரியா அப்போ நாலு ஜீரோ இங்கேயும் நாலு ஜீரோ அப்போ என்ன இருக்கும் ஐம்பது இஸ் டூ அஞ்சுன்னு இருக்கும் சரியா பைத்தஞ்சு ஐம்பது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ இதோடய என்னது பத்து இஸ் டூ ஒன்று சரியா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரே அளவுக்குடிய வீதிங்களில் எளிய வடிவம் இப்போது ஒரு அளவுக்குள்ள எளிய வடிவம் இப்போ பாருங்கள் இருபது இஸ் டூ அஞ்சு இதை வந்து எப்படி சிக்ஸ் எளிய வடிவமாக மாற்றுறது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இதுதான் எளிய வடிவமாக மாற்ற சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி பாருங்கள் ஐநூறுக்கும் இரநூறுக்கு இரநூத்தி ஐம்பதுக்கும் உள்ள இதை வந்து விகிதமாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் என்ன ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் பைத்தஞ்சு ஐம்பது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இன்னும் இதை எதையாவது எளிய வடிவமாக மாற்ற முடியுமா முடியும் ரெண்டு அஞ்சா பத்து ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ விடிய வடிவம் என்னது ரெண்டு இஸ் டூ ஒன்று இந்த கவனக்க கவனிங்க மாதவியும் அன்பும் இரண்டு மேசைகள் முறையே எழுநூத்தி ஐம்பது மற்றும் தொள்ளாயிரம் வாங்கு வாங்கிறார்கள் அன்பும் மாதையும் வாங்கிய மேசைகளின் விலையை விகிதத்தை எளிய வடிவிலே இந்த கணக்கை நல்லா கவனிச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்தது எழுநூத்தம்பது தொள்ளாயிரம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறத கவனிங்களேன் மாதவம் மாதவியும் அன்புன்னு கேட்கல என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அன்பும் மாதவியும் நிறைய பேர் இந்த இடத்துல விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது சொல்லிக்கும் ஏற்கனவே என்ன சொல்லிக்கும் இப்போ என்னத்துக்கு சமம் இல்லை அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறீங்க பாருங்கள் எழுநூற்றி ஐம்பது தொள்ளாயிரன்றது எதுக்கு சமம் இல்லை தொள்ளாயிரம் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு என்ன இல்லை சமம் இல்லை ஆனால் அவங்க கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்டு அதை எது கேட்குறாங்க இதை கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் எதை கண்டுபிடிச்சா தான் போகணும் இதை தான் தனியாக கட்டிக்க முடிஞ்சு நீ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் எழுநூத்தம்பது தொண்ணூறாயிரம் தொள்ளாயிரத்தை பார்த்தோனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கணக்கு என்னவாயிரும் தவறாயிரும் சரி இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்ப்போம் தொள்ளாயிரம் இஸ் டூ எழுநூத்தம்பது சரி இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒம்பது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு சாரி ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாற்பதா எட்டஞ்சு நாற்பது ப ஓர் அஞ்சு 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 பதினஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு ஸோ பதினெட்டு இஸ்டி அஞ்சு இதை திருப்பி எழுதிய முறையில் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் ஐமூன் பதினஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஐமூன் பதினஞ்சு சரி அப்போ ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு இதுக்கப்புறம் எதாவது எளிய முறையில் எதாவது அடிக்க முடியும்னா அடிக்க முடியாது ஸோ விகிதம் என்னது ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு சரியா நமக்கு என்ன கேட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்றத மெயினாக முதல்ல பார்க்கணும் சரி அடுத்து பாருங்கள் வெவ்வேறு அளவுகூட விகிதங்களை எளிய வடிவம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரே அளவில் கொடுத்தாங்க ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா என்னவா இருக்குது ரூபாயில் இருக்குது இங்கே ரெண்டுமே என்னவா இருந்துச்சு கிலோகிராமில் இருந்துச்சு இங்கே ரெண்டுமே என்னவா இருந்துச்சு நம்பரில் இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே சமமற்ற வடிவத்தில் கொடுத்தா அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் இருக்குன்னு ஒரு கணக்கு நம்ம பார்த்தோம் பட் இருந்தாலும் இங்கே பாருங்கள் நாற்பது நிமிடம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரம் சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம் அப்போ இங்கே சமப்படுத்திட்டோமா சமப்படுத்தா அது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சமப்படுத்தணும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அப்போ என்ன வரும் நாலு இஸ்ட் ஆறுன்னு வரும் இதை எளிய முறையில் அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியும் எப்படி ரெண்டு இண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு இதுக்கப்புறம் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னா அடிக்க முடியாது ஸோ விகிதம் என்ன ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு சரியா இப்போ இங்கே எடுத்து கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க மூணுக்கும் ஐந்துக்கும் உள்ள விகிதம் என்ன மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு மூன்று ரூபா ரெண்டு சமம் இலக்காக இருக்குது ஸோ டேரக்டரே போட்டுறோம் அடுத்து சமம் எட்ர இலக்கு மூணு மீட்டர் இரநூறு சென்டிமீட்டர் மூணு மீட்டர் இஸ்ட்டு இரநூறு சென்டிமீட்டர் சரியா அப்போ மூணு மீட்டர் ஒரு மீட்டர்ன்றது எத்தனை சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ என்னது முந்நூறு மீட்டர் இஸ்ட்டு இரநூறு மீட்டர் சென் சென்டிமீட்டர் சாரி முந்நூறு சென்டிமீட்டர் இஸ்ட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு ஐந்து கிலோ இதுவும் சமமற்ற ஏன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் இங்கே மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருன்றது எத்தனை மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் அப்போ என்னது ஐயாயிரம் மீட்டர் இஸ் டு நானூறு மீட்டர் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச
சரியா அப்புறம் திருப்பி எதாவது அடிக்க முடியுமானா திருப்பி அஞ்சாலே அடிக்கலாம் மூவஞ்சா பதினஞ்சு எட்டஞ்சா நாற்பது ஸோ விகிதம் என்னது மூணு இஸ்டி எட்டு இதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையா சைந்த நாளையும் சமாளம் அடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ என்னது மூணு இஸ்டி எட்டு தான் இதோட விகிதக்கான விடை சரி கீழ்காண்டு விகிதங்கள் எளிய வடிவம் காண்கன்னு கேட்டுக்கிறாங்க சும்மா டேரெக்டாக நம்ம கொடுத்தது தான் இங்கே சம்மா கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் ஒன்று மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம் பதினஞ்சு இஸ்டி இருபது இதுக்கு எழுதிய வடிவம் என்ன பண்ணுவோம் மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது இதுக்கப்புறம் இதுக்கு எழுதி வாங்க முடியுமா கிடையாது ஸோ இதுதான் இதோடய விடை சார் அடுத்த கவனிங்க அகிலன் ஒரு மணி நேரத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் நினைக்கிறான் செல்வி ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு கிலோமீட்டர் நினைக்கிறார் அகிலன் மற்றும் செல்வி நடந்த தொலைவில் உள்ள வீதத்தை சுருக்கி எழுதுக ஒன்றுமே இல்லை பத்து ஆறு இதை சுருக்கி எழுதுனா என்ன பண்ணோம் ஐரெண்டா பத்து மூவி ரெண்டு ஆறு ஸோ அஞ்சு இஸ்ட் ரெண்டு தான் அதோட விகிதம் ஒரு மிதுவண்டி நிறுத்தம் அஞ்சு ரூபா டூ சைக்கிள் நிப்பாட்டுறதுக்கு அஞ்சு ரூபாயும் கா டூ வீலர் நிப்பாட்டுறதுக்கு பதினஞ்சு ரூபா இதை சுருக்கினா என்ன பண்ணுவோம் ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு மூணு தான் அதோட விகிதம் சரி ஒரு வகுப்பில் ஐம்பது மாணவர்கள் உள்ளனர் சிறு அதில் முப்பது பேர் சிறுவர்கள் எனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கொடுத்துரு கட்டிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டிப்பு சொல்கிறாங்கன்னா சிறுவர் எண்ணிக்கைக்கும் மொத்த எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிடைக்கும் சிறுவர் சிறுவர் எண்ணிக்கை எவ்வளோ முப்பது மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளோ ஐம்பது இது ரெண்டு விகிதம் கண்டுபிடிச்சா என்ன ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஸோ இதோட விகிதம் இதுதான் இது ரெண்டு இது மூணு அஞ்சு எதாவது எடுக்க முடியும் அடிக்க முடியாது இல்லையா காமனான ஆண்டில் அதனால் சரி சிறுமிகளின் எண்ணிக்கை சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சிறுமி எண்ணிக்கைன்னு கொடுக்கல ஸோ மொத்தமானவர்களில் முப்பது பேர் சிறுவர்கள்லாம் மீதி எத்தனை பேர் சிறுமிகள் இருபது பேர் ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம இருபதுன்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு சரி இப்போ சிறுமிக்கைக்கு மொத்த எண்ணிக்கைனா இருபது இஸ்ட்டு ஐம்பது இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ என்னது ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு சரி சிறுவர்கள் எண்ணிக்கை முக்கியம் சிறுமிகள் எண்ணிக்கும் சிறுவர்களுக்கு நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ முப்பது சிறுமிகள் எல்லாம் இருபது ஸோ இது ரெண்டு கண்டுச்சுன்னா மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு சரியா ரூபாய் ஒன்றுக்கும் இருபது பைசாக்கும் உள்ள விகிதம் என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு மாதிரி எடுத்தோம் இதில் இதே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மெயினானது மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரூபான்றதை கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கணும் நூறு பைசான்னு மாற்றுவோம் இருபது பைசா அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன அப்போ ஜீரோ 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 கேன்சல் பத்து இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு இருக்கும் இதை எப்படி அடிக்கலாம் ஐரெண்டா பத்து ஓ ரெண்டா ரெண்டு அப்போ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று தான் விடை சரி இப்போ ஒன்பதாவது கணக்கு கவனிங்க ஒரு ஜனலின் நீளம் மற்றும் அகல முறை எழுபது சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் நீளம் எவ்வளோ ஒரு மீட்டர் அகலம் எவ்வளோ எழுபது சென்டிமீட்டர் ஸோ ரெண்டையும் சமப்படுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு மீட்டரை சமப்படுத்தலாமா அப்படின்னா என்ன மீட்டர் நூறு இஸ்ட்டு எழுபது சைஃபர் சைஃபர் கேன்சல் பத்து இஸ்ட்டு ஏழு இது தான் விடை சரி அடுத்து முக்கோணம் மற்றும் செங்கோங்கள் பக்கம் முக்கோணத்துக்கு எத்தனை பக்கம் மூணு பக்கம் செங்கோணத்துக்கு எத்தனை பக்கம் நாலு பக்கம் ஸோ விடை என்னது மூணு இஸ்ட்டு நாலு அழகனின் வயது ஐம்பது அவரோட மகதின் வயது பத்து அவர்களின் வயலின் விதிதம் என்னது இப்போ ஐம்பது இஸ்ட்டு பத்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று இதுதான் ஆன்சர் சரியா சமமான விகிதங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது செவ்வாங்களுக்கு மூணு செவ்வாங்கள் கொடுத்து ஏன்றது செவ்வாங்கள் இது பின்றது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன சென்டிமீட்டர் ஒன் இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு இருக்குது இல்லை ரெண்டு இஸ்ட்டு நாலுன்னு இருக்குது நாலு இஸ்ட்டு எட்டுன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரே நாள் பெருக்கவோ ஒரே நாள் வகுக்கவோ செஞ்சால் அது பேனது சமண விகிதங்களை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமண விகிதங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் சரியா இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து டேரெக்டாக நம்ம இங்கே வந்துடலாம் சூழ்நிலை ஓகே ஒரே எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஒரு நீண்டமான நூல் எடுத்துக்கிறீங்க அது அஞ்சு மீட்ரு இருக்குது அதில் மூணு மீட்ரு வெட்டினாலும் மீதி இருக்க துண்டு எத்தனை ரெண்டு துண்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மீட்ரு மூணு துண்டு மீதி துண்டு எதுனா ரெண்டு ஸோ அதை தான் விகிதமாக சொல்கிறேன் என்னது மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு இது எப்படி குறிப்பிடலாம் அப்படின்னா ஏ இஸ்ட்டு பின்னு குறிப்பிடலாம் இல்லை ஏ பை பின்னு குறிப்பிடலாம் அதாவது மூணு பை ரெண்டுன்னு குறிப்பிடலாம் அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே கவனிங்க குமாரன் அப்படின்ற ஒருத்தர் என்ன இருக்குன்னா அறநூறுரூவா இருக்குது இதை யாருக்கு அவர் பிரித்து கொடுக்கணும்னா விமலா மற்றும் யாழின்னு ரெண்டு பேருக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் இவங்க என்ன அடிப்படையில் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் பகுதி அப்படி எழுதணும்
நூற்றி இருபது இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ முந்நூற்றி இருபது ஸோ முந்நூற்றி இருபது கேள்வி என்ன யாருக்கு வந்து அதிகமான அமௌண்ட் கிடைக்கும்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போது யாருக்கு கிடைக்கும் யாழ் நிற்கி தான் கிடைக்கும் ஏன்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபா சரி டேரெக்டாகவே இதில் பெரிய விகிதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நமக்கு யாருக்கு அதிகம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறா நம்ம டேரெக்டாகவே யாழினி எழுதலாம் ஆனால் அங்கே அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்கிறனால மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க இதில் ஒரு ரூல் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு விகிதம் கொடுத்து சமப்படுத்தி கேட்ட சமவிதங்களை கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் முதல் எண்ணும் கடைசி எண்ணும் எப்பயும் சமம் எதுக்கு இரண்டாவது எண்ணுக்கு அது மிடில் இருக்க இந்த ரெண்டு நம்பருக்குரிய தொகு பெருக்கள் கூடனும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இந்த ரூலை நியாய வச்சுட்டு இப்போ இதை போட்டு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் மூணு இன்ட்டு எக்ஸு ஏன்னா என்ன அவங்க தெரியாது இல்லையா எதோட சமமாக இருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது இது ரெண்டுக்கான சமமாக இருக்கும் சரியா மிடில் இருக்க இந்த வழி அப்போ என்னென்னு பண்ணுவீங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது வகுத்தல் மூணு ஸோ ஒரு மூணு 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 ஒம்பது ஸோ ஐ மூணு பதினஞ்சு எக்ஸோட வேல்யூ வேலோ பதினஞ்சுன்னு எழுதுவீங்க சரியா இங்கே விடைய அப்போ என்னது பதினஞ்சு இது ஒரு முறை இதுக்கு இன்னொரு முறையும் இருக்குது கவனிங்க இங்கே முதல் வேல்யூ இங்கேயும் முதல் வேல்யூ என்னது மூணு ஒன்பது இந்த மூணு ஒன்பதாக மாறினா என்ன பண்ணணும் மூணால் பெருக்கணும் அப்படி தானே ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இங்கேயும் மூணால் பெருக்கினீங்கன்னா விடை வந்துடும் என்னது பதினஞ்சு நம்ம அந்த முறையில் கண்டுபிடிக்கும் போது விடை எக்ஸ் என்ன ஆச்சு பதினஞ்சு ஸோ இந்த முறையில் கண்டுபிடிக்கும் போதும் எக்ஸ் பதினஞ்சு ஸோ எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் தாராளமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சரி இங்கே கவனிங்க நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது இங்கே டேஷ் அஞ்சு இருக்குது இங்கே முதல் எண்ணு தெரியாது ஏன்னா இங்கே நம்ம அப்போ இங்கே ரெண்டாவது என்ன கவனிங்கன்னா அஞ்சு இங்கே ரெண்டாவது எண்ணின்னு பத்து அஞ்சு பத்தாவுன்னா என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டாவில் பெருக்கிருக்கணும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நாலு ரெண்டாவில் பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளோ எட்டு ஸோ விடை வந்து எட்டு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வாங்க முதல் எண் ஆறு இங்கே ஒன்று எப்படி சார் ஆறு ஒன்று சரி நீங்கள் இப்படியும் கூட எடுத்துக்கலாம் வகுத்தல் பலன்னு வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ பட் அதை வேண்டாம் நம்ம இப்படி ரிவர்ஸில் எடுத்துக்குவோம் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணியிருந்தால் ஆறு ஆகும் ஆறால் பெருக்கிருக்கணும் அப்போ ரெண்டையும் என்ன தான் பண்ணி ஆகணும் ஆறால் பெருக்கணும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ப ஆறு எவ்வளோ பன்னெண்டு விடை என்னது பன்னெண்டு கீழ்காணும் எது பெரிய விகிதம்னு எடுக்கிறாங்க சரியா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் ஓகே ம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் கிடைங்க ஆறாவது கொஸ்டின் மூணு இஷ்டு ரெண்டு அப்படின்ற இந்த வேல்யூ வந்து இருபதை பெருக்கணும் இருபது வந்து மூணு இஷ்டு ரெண்டுன்றதில் பிரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருபது இன்ட்டு மூணு பை அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது சார் நாலு நாலஞ்சு இருபது நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு எட்டு சரி இருபது எப்படி பிரிக்கலாம் இந்த விகிதத்தில் பிரித்தோன்னா பன்னெண்டு எட்டு அப்படின்னு பிரிக்கணும் சரியா சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு பிரித்த அப்படின்னா நாலு இன்ட்டு ஒன்பது மூணு மூணு ரெண்டா பன்னெண்டு அடுத்து இருபத்தி ஏழில் பன்னெண்டு போச்சுன்னா பன்னெண்டு கமா பதினஞ்சு சரியா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு நாற்பது எப்படி பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு பதினாலுனா இருபது ஸோ ரெண்டு ஸோ பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தெட்டு சரியா ஸோ இப்படி தான் நம்ம அந்த கொடுத்துருக்க எண்கள் வந்து விகிதமாக பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்க குடும்பத்தின் மாத செலவு மணிக்கு கிடைக்கும் ஆயிருக்காங்க செலவை வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து மாத செலவு வந்து நாலாயிரம் ரூபா ஆகுங்க அதில் மளிகை கடைக்கு வந்து மூணு சதவீதமும் விகிதமும் காய்கறிக்கு வந்து ரெண்டு சதவீதமும் ஆகுது இந்த நாலாயிரம் ரூபாவில் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நாலாயிரம் இன்ட்டு மூணு ஏற்கனவே சொல்லிக்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா அந்த தொகுதியை கொடுத்துட்டு பகுதியை வந்து ஆட் பண்ணிக்க ரெண்டு வேல்யூ சார் எட்டு அஞ்சா நாற்பது ஸோ எண்ணூறு எண்ணூறு ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா எதுக்கு மலையை கிடைக்கும் நம்ம இது ஒன்று தெரிஞ்சனா இன்னொன்று வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம் நாலாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா வந்து மலையை கிடைக்கும் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எவ்வளோ ஆயிரத்தி அறநூறுவா ஆயிரத்தி அறநூறுவா எதுக்கு காய்கறிக்கு சரி இது தான் கேட்டிருக்கிறாங்க சரி ஒன்றுன்ற என்ற இஸ்ட்டு ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு கோட்டு துண்டை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால் ரெண்டு துளி நீளம் என்ன அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு இருக்குங்க அது ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டுன்றதை ரெண்டு கோடாக பிரிக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்போ அது பிரித்தோம்னா எப்படி வரும் அது ஒன்றுமே இல்லை அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு ஓர் மூணு மூணு அறுபத்தி மூணுக்கு ரெண்டு இருபத்தி ஒரு மூணு அறுபத்தி மூணு ஸோ இருபத்தி ஒன்று இன்று ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஸோ முதல் கோட்டோட அளவு
அடுத்து விகித சமம் இதை நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி அதாவது ஏற்கனவே சொல்லிக்கேன் விகிதத்தை இப்படி நாங்கள் பின்னமாகவும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா சரி விகிதம் பொதுவாக வந்து ஒரு விஷயம் நேரம் வச்சுக்கோங்க விகிதம் வந்து இரண்டு மட்டும்தான் இருக்குமா ஏ இஸ் டூ பி இஸ் டூ மட்டும் தான் இருக்குமா இல்லை விகிதம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சின்னு இருக்கலாம் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டின்னு இருக்கலாம் இது இப்படி இருந்தால் விகிதம் சரியா விகித சமம்னா என்ன அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி வந்து எதுக்கு சமம் அப்படின்னா சி இஸ் டு டி இப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இல்லை இப்படி ரெண்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை ஏ இஸ் டு பி இப்படி கொடுத்து சி இஸ் டு டி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களையா இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது விகித சமம் மொதல் செட்டுக்கும் ரெண்டாவது செட்டு என்ன இருக்கும் சமமாக இருக்கும் முதல் விகிதத்துக்கும் முதல் செட்டாக விகிதத்துக்கும் ரெண்டாவது செட்டாக விகிதத்துக்கும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்னது விகித சமம்னு பேர் சரியா ஓகே நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சா கொஞ்சம் குழம்பும் நீங்கள் புரிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே எடுத்துக்காட்டுக்கு டேரெக்டாக வந்துடலாம் விகித சைந்தையை பயன்படுத்தி மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு மற்றும் இருபது இஸ்ட்டு இருபது ஆகியவையதை விகித சமமாக ஆராய்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சரி சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க இது என்னென்னு சொல்லிக்கேன் நான் ரெண்டு இந்த மாதிரி ஈக்குவல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இது ஏ இதை பி இது சி இதை டின்னு எடுத்துக்கோம் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏவும் டியும் பிசிக்கு சமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஏ எங்கே மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இருபது எவ்வளோ அறுபது அடுத்து பி எவ்வளோ ரெண்டு இன்ட்டு முப்பது அதுவும் எவ்வளோ அறுபது ஸோ ஆ ரெண்டு பக்கமே ரெண்டுக்குமே அறுபது வருதா அறுபது இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது அப்படின்னா இது ஒரு விகித சமம் ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் என்ன வருது வருது சமமாக வருது இல்லையா ஏவும் பியும் பியும் சியும் சமமாக வருது அப்படி கொடுத்தா அது என்னது விகித சமத்தில் உள்ளன இந்த எண் இந்த விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க அடுத்து வருது ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு நாலு இஸ்ட்டு மூணு அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆறு ஐநாங்க இருபது ஸோ அப்போ என்னது ஆறு இஸ்ட்டு இருபதுன்னு வரும் இது சமமாக சமம் கிடையாது ஆறு இஸ்ட்டு இருபதுன்ற சமமாக சமம் கிடையாது ஸோ அப்போ இது வந்து விகித சமத்தில் இல்லை இந்த இந்த விகிதம் என்னது விகித சமத்தில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்னது சமத்தில் இருந்துச்சு ஓகே இந்த அடிப்படையில் இங்கே கவனிங்க விகித சமம் கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு இன்ட்டு இருபது எவ்வளோ அறுபது அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு என்ன பண்ணால் அறுபது வரும் மூணு இன்ட்டு இருபது வந்து அறுபது ஆச்சு அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு என்ன பண்ணால் இருபதும் அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பண்ணால் என்ன ஆகும் அறுபது ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் பன்னெண்டு வரும் இப்படி டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம் சரி இங்கே கவனிங்க முதல் லாஸ்ட் டேம் நமக்கு தெரியாது இது ரெண்டோடது என்னது இருபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு நான் பாரு ஆறு ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு சரி எழு ஒம் எத்தனை எட்டால் பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு வரும் ஒன்பதால் பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க மூணு இந்த மாதிரி மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் கண்டிக்கணும் அப்புறம் இது ரெண்டையும் கண்டிக்கணும் சரி இப்போ இங்கே கவனிங்க அஞ்சு எட்டு நாற்பது சரி இந்த பத்தை என்ன பண்ணால் நாற்பது ஆகும் நாலால் பிறகுனா நாற்பது ஆகும் சரியா இப்போ இதை கவனிங்க பத்து பதினஞ்சு சரி பத்து இங்கே தெரியாது ஸோ எட்டு பதினஞ்சு எட்டு பதினஞ்சுனா எவ்வளோ இப்போ அறுபது தொண்ணூறு என்ன ஒன்றா தொண்ணூறு ஆகும் பத்தை ஒன்பதால் பிறகுனா தொண்ணூறு ஆகும் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ரெண்டு டேமில் இந்த ரெண்டு டேம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது ரெண்டுமே நடுவில் இல்லை ஸோ இந்த டேம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி அப்போ அடுத்து எதில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா இது ரெண்டே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் முடியும் ஏன் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு இல்லை ஆனால் மிடில் ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கலாம் எட்டு இன்ட்டு நாலு எவ்வளோ முப்பத்தி ரெண்டு நாலு டன் முப்பத்தி ரெண்டு சரியா அப்போ எதால் பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு ஆகும் பதினாறு ரெண்டால் பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு ஆகும் அப்போ ரெண்டு இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது ஸோ அப்போ இது ரெண்டோட பெருக்கல் பலன் எவ்வளோ நான் பன்னெண்டு நாளாக நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு இருக்குது அப்போ இங்கே என்னால் வரும் இருபத்தி நாலு சரியா ஸோ இது தான் இது தான் இங்கே விகிதாச்சாரம் விடைபெற்றவங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு ரெண்டு இஸ்ட்டு ஏழு பதினாலு இஸ்ட்டு நான்கு இது வந்து சரியாக தவறா இது விதத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் நாளையும் பெருக்குங்க எவ்வளோ வருது எட்டு பதினாலையும் ஏழ
அடுத்து பத்து நூட்கள் சரி ஓகே இதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாடல் ஃபுல்லாகவே இதை தான் சொல்ல போய் சொல்லிட்டுருக்காங்க பேசிக்கான விஷயந்தான் ஓகே எழுவத்தெட்டு லிட்டருக்கும் நூற்றி முப்பட்டுக்குள்ள விகிதம் வந்து பன்னிரெண்டு குரூப்புகளுக்கும் இருபது குரூப்புகளும் உள்ள விகிதம் ரெண்டு விஷயம் கேட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எழுவத்தெட்டு லிட்டர் நூற்றி முப்பது இது ஒரு விகிதம் இது எதுக்கு சமமாக அப்படின்றாங்க பன்னெண்டு இஸ்ட்டு இருபது அப்படி சமமாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எழுபத்தெட்டு இருபது நூற்றி இருபது பன்னெண்டு ஸோ எழுபத்தெட்டு இன்று இருபது எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது பன்னெண்டு இன்று நூற்றி இருபதுனா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது தான் ஸோ இது ஒரு சமம் இது ஒரு விகிதம் தான் சரியா விக விகித சமம் தான் இது ஒரு விகித சமம் தான் சாரி அடுத்து நானூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் விகிதம் என்னது இருபத்தஞ்சு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு சாரி நானூறு ஐம்பது எதுக்கு சமம் இருபத்தஞ்சு டு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஃபஸ்ட்டு இது 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 வரைக்கும் நானூறு இன்ட்டு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு எவ்வளோ முந்நூறுனா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இங்கே ஐம்பது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எவ்வளோ எண்பது இன்ட்டு ஐநூற்றம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது சமமாக சமம் கிடையாது சரி இது ஒரு விகித சரம் கிடையாது சரி அமெரிக்க பிரகடனாகவே தங்க நுழை வாய்ப்பாயிலும் உள்ளது ஒரு பால் இருக்குது அமெரிக்காவில் அதோட நீலம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது மீட்டர் இடமும் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இடமும் உள்ள கோபுரங்களும் கிடையாது ஒரு கண்காட்சியில் பயன்படுத்த மாதிரி பாலத்தின் நீளம் அறுபது அடி மற்றும் ஏழு அடி ஆகும் பயன்படுத்த பாட உண்மையான பாலத்தின் விகித சமத்தில் உள்ளதா அதாவது இந்த பாலத்தை வந்து மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த பாலத்துக்கு விகித சமமாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி அப்போ என்ன பண்ணணும் எப்படி கேட்டாலும் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது இஸ்ட்டு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு அறுபது இன்ட்டு ஏழு சி சிக்ஸ்டி ஏழு அப்போது ஏழை இங்கே பிறக்கணும் இது ரெண்டையும் பிறக்கணும் இப்போ ஏழால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐயாயிரத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஏழு நாற்பத்தொம்பது எட்டு நாற்பத்தாறு நாலு இருபத்தெட்டு 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 அஞ்சு இருபத்தெட்டு அஞ்சு முப்பத்தி மூணு ஏழு அனுப்புது ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஆறு இன்ட்டு ஜி இதுக்கு என்ன இது சமமாக கண்டிப்பாக பார்த்தாலே தெரியுது இது சமம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் கணக்கு பார்த்தேன் சரி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற தலைப்பு ஓரளவு முறை ஓரளவு மதிப்பு கண்டிப்பாக தேவையான ஆளுகளை மதிப்பை கண்டறி முறை ஒரு அழகின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க ஒரு வேல்யூ அதாவது ஒரு பொருளோட வந்து விகித முறையில் வச்சுக்கிட்டு அதோடய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எனது ஓரளவு முறை அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகே பாரி ஐந்து இரவு பந்துகளை ஒரு விளையாட்டுப் பொருட்களை விற்கும் கடையில் வாங்குகிறான் ஒரு பெட்டியில் பன்னிரெண்டு பந்துகள் இருந்தது அந்த பந்துகளின் விலை அளவு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ பாரி ஐந்து பங்குகள் வாங்கிய எவ்வளோ சார் அதாவது ஒரு பாக்ஸ் இருக்குங்க அந்த பாக்ஸில் வந்து பன்னெண்டு பந்து இருக்குது அதில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா பன்னெண்டு பந்து ஆனால் பாரி எத்தனை பந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறாப்புலன்னா அஞ்சே அஞ்சு பந்து தான் வாங்குகிறாப்புல அப்போ வாங்கினா அவர் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க சரியா இந்த மாதிரி கணக்குகள் சார் இது என்ன சார் ஆவரேஜ் கணக்கு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் விகிதன்றது எல்லா தலைப்புகளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஒரு முறை தான் என்னது ஓரளவு முறை அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை கவனிங்க மொத்தம் பெட்டியோட விலை எவ்வளோ நூற்றி எண்பது இதில் ஒரு பந்தின் விலை நமக்கு தெரிஞ்சால் அஞ்சு பந்தோட விலை நம்ம கண்டுபிடிச்ச முடியுமா சரி அப்போ மொத்தம் பெட்டியில் எத்தனை பந்து இருக்குது பன்னிரெண்டு பந்து இருக்குது அப்போது இதை அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கலாம் எப்படி ஒரு பன்னெண்டாக பன்னெண்டு பதினைந்து பன்னெண்டாக நூற்றி ஐம்பது சரியா அப்போ ஒரு பந்தின் விலை பதினஞ்சு ரூபா இப்போ அஞ்சு பந்தின் விலை எழுபத்தி ஐந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எனது ஓரளவு முறை சரியா இவனைங்க இதுக்கு பேர் எனது ஓரளவு முறை கொடுக்கப்பட்ட கணதை கணை குற்றாக மாற்றும் ஓரளவுக்கு மதிப்பை வகுத்தல் மூலம் கண்டிக்க வேண்டும் தேவையான பொருட்கள் தீர்ப்பு என்ன பண்ணணும் பெருக்கள் முறை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோமா இங்கே தோணிங்க மொத்த பொருள் ஒரு எத்தனை பொருள் கண்டு வேணும் நமக்கு அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிச்சோம் மொத்த பொருளோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் நூற்றி எண்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எதால் வகுத்தோம் மொத்த பொருட்கள் அதுக்குள்ளே எத்தனை பொருள் இருந்துச்சு பன்னெண்டு பொருள் இருந்துச்சு அதால் வகுத்தோமா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஒரு பொருளோட விலை நமக்கு கிடச்சிச்சு அதை என்ன பண்ணணும் நமக்கு தேவையான பொருள் அஞ்சு பொருள் அப்போ அஞ்சு பொருளால் என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் அப்படி இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஓரளவுக்கு முறை அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நம்ம பின்னாடி விவடிப்போம் இங்கே வந்து அவ்வள
அந்தோணி ஒரு வாரத்தின் எல்லா நாட்களும் காலையும் மாலையிலும் பல் துளைக்கிறார் சபின் காலையில் மட்டும் பல் துளைக்கிறார் ஒரு வாரத்துக்கு அவர் எத்தனை இவங்களோட பல் துளைக்கிறவர்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் ஏழு நாள் அந்தோணி வந்து அப்போ வந்து காலையில் ரெண்டு ஒரு வேலை மாயங்கால ஒரு நாள் பதினாலு வேலை பல் உழைப்பார் சபின் எப்போ ஏழு வேலை இதை சுருக்க முடியுமா விகிதத்தில் பண்ணலாம் சிறிய இலை வீடு எப்படி மாற்றுறது ஓர் ரெண்டு ஒரு ஏழு 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 இலை பதினேழு ஸோ அப்போ ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்ற இந்த விகிதத்தில் அவங்க பல் விளக்கியிருப்பாங்க பல் விளக்கிறதுலாம் கணக்காக ஆமாம் இல்லை கணக்குன்றது இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக எல்லாருமே அதில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே திருமகளின் தாய் முப்பத்தைந்து சிவப்பு மணிகளும் முப்பது நீளமணிகளும் கொண்டு கை காப்பு அணிந்திருக்கிறார் திருமகள் அதே விகிதத்தில் கை காப்பை இரு வண்ண மணிகளில் பயன்படுத்தி செய்ய விரும்புகிறார் அவளால் எத்தனை வெவ்வேறு வழிகளில் கைப்பாக்க செய்ய இயலும் ஓகே வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப கேள்வி அப்படி பார்க்குற அப்படி கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்குது இப்படி ரேஷியோவில் இது பண்ணிடுறாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நான் சிறிய எழுத்தாக பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் எப்படி முப்பத்தஞ்சு அப்படின்றத எப்படி சுருக்கலாம் ஏழு ஆறு சரியா இப்போ கேள்வி என்னென்னா இந்த ஏழில் என்ன பிறக்கணும் அஞ்சால் பிறக்கணும் இப்போ இந்த ஏழால் ஆறால் பிறக்கணுமா அப்படின்னா என்ன வரும் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தெட்டு சிவப்பு மனிதர்களும் முப்பத்தெட்டு நீளமணிகள்லேயும் அவங்க இதே காம்பினேஷனில் வச்சோம்னா ஏழு இஸ்ட் ஆறுன்ற விதத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏழு இஸ்ட் ஆறுன்றதை எந்தெந்த வேல்யூவில் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே என்னது அத்தனை வகையான மணிகள் வந்து அவங்களால் செய்ய இயலும் அதான் இங்கே எடுத்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே அணி ஏ ஆனது ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டிகளும் இருபத்தி ஆறு போட்டிகள் வெளிகிறது பி ஆனது ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டிகளையும் நான்கில் மூன்று போட்டி வெளிகிற நிலை எந்த அணி வெற்றி பதிவு சிறப்பானது இதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா தான் சரியா ஸோ மேற்கனை சிந்தனை கணக்கல் அப்படின்ற இந்த டாபிக்கில் இருக்க எல்லா கணக்குமே நம்ம போட்டு பாருங்கள் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படிதான் தான் இங்கே வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் பர்டிகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு அப்படின்னா இந்த பதினொன்று பன்னெண்டை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது நீங்களே போட்டுடுவீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் பட் இருந்தாலும் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூணுமே பாருங்கள் மூணுமே பார்த்திங்கனாலே இதுக்கு வந்து இது அந்த பன்னெண்டாவது கணக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து எங்கேனா ப்ராபபிலிட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து இங்கே வந்து விகிதத்தை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நாளைக்கு நம்ம இந்த விஷயத்தை அங்கே ப்ராபபிலிட்டி அடிக்கும் போதும் பார்ப்போம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது இதை பற்றி தெளிவான ஒரு விடைகள் பார்த்துக்கலாம் சரியா நண்பர்களே ஸோ இத்தோடு இந்த ஆறாவதில் இருக்கக்கூடிய விகிதம் கணக்கு அப்படின்றத இந்த டாபிக் முடிஞ்சுது சரிங்க சார் அப்போ இது மட்டும் பார்த்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது இது ஒரு பேசிக் ஐடியா இது போக சிக்ஸ் செவன்த் எயித்துலலாம் நமக்கு அங்கங்கே இருக்குது விகிதம் கணக்குகள் ஸோ இதெல்லாம் தொகுத்து தான் நம்ம இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வீடியோவாக நம்ம கிளாஸ் வீடியோஸாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காக நம்ம மெயினாக கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கான பேசிக் ஐடியாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் விகிதம்னா என்ன அப்படின்றத வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் படிக்க போகிறோம் அதுக்கான பேஸ் எங்கே இருக்குது சிக்ஸ்த்தில் இருக்கா செவன்த்தில் இருக்கா அப்படின்றத திருப்பி திருப்பி நான் வலியுறுத்த விரும்புறது அதை பார்த்துட்டு டாபிக் உள்ளே போங்க ஏன்னா அந்த டாபிக் தெரிஞ்ச பேஸ் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் பெரிய கணக்கில் போகும்போது இதில் இருக்க பேஸில் இருக்க அந்த ரூல்ஸ் தான் அங்கே அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது டிஎன்பிசியில் கண்டிப்பாக இப்போ புது நடைமுறை வர்றதுனால நிறையா கான்செப்ஷுவல் கணக்கலை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிறிய நண்பர்களே மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி அதுவரை உங்களிடம் விடப்படுறது உங்கள் பினித்